ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓളൻ നൂലും ക്രോഷിയ സൂചിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ റണ്ണറാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഓളൻ നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു തിൻ സൂചിയാണ് രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ സൂചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വോളിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സൂചി കൊണ്ടും ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ചെയിൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ചെയിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ചെയിനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ റണ്ണറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് എട്ട് സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം എട്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി എട്ടാമത്തെ ചെയിനിൽ കുത്തി സൂചി ഒന്ന് ഹുക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഹുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്ന് ചെയിന് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം ചെയിനിൽ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാനും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു വി ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചെയിനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു പിന്നെയും മൂന്ന് ചെയിനിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷിയ ആ സെയിം ചെയിനിൽ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ചെയിൻ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വരെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വി ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ചെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഒരു രണ്ട് ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിൽ നമുക്കൊരു ഡബിൾ ക്രോഷിയ ചെയ്തു കൊടുക്കാം
ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ചെയിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത റോ തയ്ക്കാം ഈ വി ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ ആ വി ഷേപ്പിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് ചെയിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ചെയിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ വി ഷേപ്പ് തയ്ക്കുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സൈഡിൽ നാല് ചെയിനുമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത വി ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ എല്ലാ വീലും തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ബി ഷേപ്പ് തയ്ക്കുന്ന സൈഡിൽ നാല് ചെയിനാണ് എപ്പോഴും തയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് ചെയിന് എപ്പോഴും തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷിയയുടെ സെൻറ്ററിൽ നാലാമത്തെ ചെയിനിൽ ഒരു വി ഷേപ്പ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് ചെയിൻ ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷിയ ആ സെയിം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും ഏഴ് ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ തയ്ച്ചെടുത്ത് നാലാമത്തെ ചെയിനിൽ നമുക്കൊരു ബി ഷേപ്പ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഇതുപോലെ ബി ഷേപ്പ് എല്ലാം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ 
അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മൂന്ന് ചെയിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ചെയിൻ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ചെയിൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത് വേണ്ടി അത്രയും ഇതുപോലെ ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ഈ ഷേപ്പിൽ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ റോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം വി ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈഡ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ക്രോഷിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷിയ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ചെയിന് ഇടണം പിന്നെയും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷിയ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനിയും ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷിയാണ് അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണം സിംഗിൾ ക്രോഷി എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ കോർത്തെടുത്ത് വലിച്ചെടുക്കും ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷിയ രണ്ട് ചെയിന് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷിയ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു